ഹോബി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബ്ലോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദുബായിലുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് പേര് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ആയില്ലേ സാരില്ല അത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാറി കിട്ടിയുള്ളൂ പോവാ നമുക്ക് പോവാ എക്സിറ്റിൻ്റെ എൻട്രി കേട്ടോ അത് ഇത് ദുബായ് ടു അബുദാബിയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ദുബായിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റാണുള്ളത് ഒന്ന് ദുബായ് ടു അബുദാബിയും രണ്ടാമത് അബുദാബി ടു ദുബായും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോണത് വന്നിരിക്കുന്നത് ദുബായ് ടു അബുദാബിയിൽ ഉള്ള ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണി ആവാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വർഷയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് എത്തിക്കണം കാരണം ഈ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് നൈറ്റ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റിനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം ടൈം കണക്കാക്കിയിട്ട് വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റൊക്കെ ഒരു നൈറ്റിൽ കാണാനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് അപ്പം നമ്മൾ വന്ന് ഒരു അഞ്ചര അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൺ സെറ്റിംഗ് ആയി സൺ സെറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇരുട്ടൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി അതായത് ലൈറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇടും കേട്ടോ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ഇല്ലേ അതായത് വണ്ടി മീൻസ് ആൾക്കാരുടെ വണ്ടിയല്ല നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ ട്രക്ക് പോലെയൊക്കെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ വെറുതെ വെച്ചിരിക്കണം അല്ല കേട്ടോ അതിൽ ഫുള്ള് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബർഗർ പീസ അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ത്രൂവിലൂടെ മേടിക്കാനും പറ്റും എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസിനുള്ളിലൂടെ കടന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ത്രൂ വഴി നമുക്ക് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാറിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് മേടിക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പഴയ അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോയ ഒരു സംഭവം പോലെയൊക്കെയാണ് ഇവർ അത് ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി മുന്നൊരു ദിവസം വന്നിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അന്നൊക്കെ തീരെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര സൈലൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് വന്ന ആക്ച്വലി പക്ഷെ ഇന്ന് വീക്കെൻഡുമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണ് നമ്മിദീനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര പാട്ടൊക്കെ ഉറക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ വോയിസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ വോയിസൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നെ കേട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വോയിസ് കേട്ട് നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണൂ ഇത് ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഡി ജെയുടെ ഒക്കെ ഒരു സംഭവം സ്മാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു വാഷ് റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വാഷ് റൂമിൽ പോവുകയുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം വാഷ് റൂം പെട്ട സംഭവമാണ് അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിയാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കാണണം കാരണം അവരത്രയും എന്താ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയാലും അതെ കേട്ടോ ഈ നശിച്ചു പോയ സംഭവങ്ങൾ തുരുമ്പ് പിടിച്ച ആണിയൊക്കെ അവരിങ്ങനെ അതെങ്ങനെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണോ എന്നറിയില്ല നമുക്കൊരു പുതിയൊരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്ക എടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ അപ്പം നിങ്ങളിത് കൺ
കംപ്ലീറ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റീസും ഡി ജി ഒക്കെ ഉള്ള റൂം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതെ അവിടെ സ്മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് അവിടെ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ വാഷ്റൂം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാഷ്റൂമിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ട്രീവറോൺ റിസ്ക് എന്ന് അത്രയും സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കണ്ടില്ലേ വലിയ ബസ്സൊക്കെ ഇടിച്ച് തകർത്ത് വന്ന പോലെയുള്ള സെറ്റപ്പാണ് അവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെൻസിനും വുമൻസിനും സെപ്പറേറ്റ് വാഷ്റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അവർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കീ ചെയിൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവ സൺ ഗ്ലാസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കേട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മേലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എന്താ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ അതൊരു വണ്ടിയാണ് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് ഇറക്കിയ പോലെയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ വണ്ടികൾ ട്രക്കുകളൊക്കെ മോഡൽ വണ്ടികൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് അത് ഫുള്ള് റെസ്റ്റോറൻസ് കേട്ടോ അതേ ഈ വഴി കൂടെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ത്രൂ വഴി കാറിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ബർഗർ ബാസ്കിൻ റോബിൻസിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെ ഒരു മോഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ റേറ്റ് കൂടുതലാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും മേടിച്ചില്ല പക്ഷെ ഏട്ടൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബർഗറിനൊക്കെ ഇത്തിരി റേറ്റ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോളിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തിരി കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാവും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡും കഴിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ സമയങ്ങളെ <laughs> 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 <laughs>